ഹായ് ജൂത്ത് സെൻഡുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് ഒഴുന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് മാർസിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇങ്ങനെ പോ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ച് മാർസിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പൊട്ടത്തരമാണോ മണ്ടത്തരമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് പ്രൊപ്പൽഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രൊപ്പൽഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ പോകുന്നത് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ പല സാധനത്തിനും മീത്തേനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റാർഷിപ്പ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ റാപ്റ്റർ എൻജിൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാപ്റ്റർ എൻജിൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഓർജിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ഓർജിൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് റാപ്റ്റർ എൻജിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മീത്തേൻ വെച്ച് പവർ ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജിയോൺ വെച്ച് പവർ ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുള്ളി ജിയോൺ എന്ന് പറയും ജിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് റിയാക്ട് മറ്റുള്ള വസ്തുവിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഗ്യാസ് ആണ് ജിയോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അതാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇതായ സിയോൺ ഗ്യാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിയോൺ ഗ്യാസ് ഒരു ചേമ്പറിൽ വെക്കുകയും ആ ചേമ്പറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ബോംബിയാർഡ് ചെയ്യുകയും ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുകയും ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയ പ്രോട്ടോൺസ് ആ ഒരു ചേമ്പറിൽ നിന്ന് പോവുകയും തിരിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേറെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേറൊരു മേൽത്ത് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ബോംബിയാർഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പ്രൊപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ആക്ഷൻ ബി എൻ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതാണ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെസ് പ്രൊപ്പലൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും പവർ കമ്മിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നാസ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ എൻജിൻ ആണ് എക്സ് ത്രീ എൻജിൻ അതിന് പോലും ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ട്രസ്റ്റ് ആകും കമ്പയർഡ് ടു വേറെ എൻജിൻസ് ആണെങ്കിൽ റാപ്റ്റർ എൻജിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി ഫോർ മില്യൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഈ പ്രൊപ്പൽഷനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ ന്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കമ്മിയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നാസയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രകാരം നാസയുടെ റിസർച്ച് പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള റേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആമ ആമയാണ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് പവർഫുൾ ഇതേമാതിരി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയി പോകുന്ന അയ അയോൺ എൻജിൻസ് ആണ് ആമയെ പോലെ പോകുന്ന അയോൺ എൻജിൻസ് ആണ് ഈ അയോൺ എൻജിൻസ് തീർച്ചയായും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്റ്റിക് അല്ല നമ്മുടെ തലിന് മേലെ കൂടിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ധാരാളം അയോൺ എൻജിൻസ് ഉള്ള ധാരാളം സാറ്റലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം സ്പൈസ് സാറ്റലൈറ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ആ പൊസിഷൻ നിർത്തി നമ്മളെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേമായി സംഭവം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അയോൺ എൻജിൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോൺ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് അല
അതിന് മാർസിൽ മനുഷ്യനെ മാർസിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തത് എക്സ്ട്രീ എഞ്ചിൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ അയോൺ എഞ്ചിൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിൻ വെച്ച് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം മൈൽസ് പെർ അവറിൽ പോകാമെങ്കിൽ അയോൺ എഞ്ചിൻ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം മൈൽസ് പെർ അവറിൽ പോകാൻ പറ്റും നാൽപ്പതും ആ നൂറും ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ സോറി ഫോർ ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന കമ്പാരിസൺ ആണ് വരുന്നത് ഫ്ലാഡിമർ എഞ്ചിന് കമ്പാരിസണ് പോയാൽ അത് തീർച്ചയായും ഫൈവ് ലാക്ക് മൈൽസ് പെർ അവറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിലൊക്കെ മാർസിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ആണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായും സ്ലോ ആണ് എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോഴും അണ്ടർ ഡെവലപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ധാരാളം ഇതേമാതിരി എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്ല ആ നാഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ തീർച്ചയായും പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ അയോൺ ട്രസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ കിലോ വോൾട്ടിലാണ് പക്ഷേ ഈ എക്സ്ട്രീ എഞ്ചിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വോൾട്ടിലാണ് ആണെങ്കിലും സോളാർ പാനലിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വേണം അതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല വലിയ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് വേണം ഈ എക്സ്ട്രീ എഞ്ചിന് ഏകദേശം നൂറ് കിലോ വോൾട്ട് പവർ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പവർ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എഞ്ചിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ എത്തണമെങ്കിൽ സീറോ കിലോമീറ്റർ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യണം ഏകദേശം ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാല് ദിവസം എത്തും അപ്പോൾ അയോൺ ഡ്രസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഫ്യൂച്ചേഴ്സിക് ടെക്നോളജിയാണ് അതിന് തീർച്ചയായും വില കുറച്ച് കാണുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അല്ലേ പിസ്